Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Аллах в Коране говорит, смысловой перевод. О те, кому было дано Писание, уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждение того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад, пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно исполняется. Сура Ниса, аят 47. Сходство и различия между Кораном и Библией многие путают. Говорят, что Коран – это копия Библии. Здесь именно те факты, которые должен знать каждый, чтобы не выдавать желаемое за действительное. Это не займет много вашего времени, просто досмотрите его до конца, и вы поймете, что это принесет вам пользу и знания в жизни. Не забывайте про лайк и обязательно напишите после просмотра свое мнение в комментариях, как вы его поняли, что вы думаете об этом. Так вы не только делитесь своими знаниями, но и общаетесь с нами и со зрителями канала. И вы, иншаллах, становитесь распространителями ислама. Если не трудно, то поделитесь этим видео с друзьями и близкими. И огромная вам благодарность за вашу поддержку и подписку на канал Ислам ТВ. До начала своей миссии пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, общался с иудеями и христианами. Однако, как отметили некоторые ученые, ни те, ни другие не провели с ним достаточно времени, чтобы обучить его своим писанием. Кроме того, если бы у Мухаммада был тайный учитель, то соплеменники, готовые опорочить пророка при любой возможности, разоблачили бы его первым. Серьезные расхождения в вопросах вероучения также ставят под сомнение теорию о том, что Коран есть копия Библии. Среди них это понятие о Боге и пророках, грехе и прощении. Любопытно, что большинство христианских тем в Коране были не спосланы в Мекканский период, то есть до переселения пророка, да благословит его Аллах и приветствует Медину, где у него была бы возможность встретить намного больше христианских и иудейских ученых. А теперь только факты. Это не те примеры некоторых людей, которые рассказывают, что им когда-то где-то кто-то рассказывал. Запомните, ислам – основывается на точности и ясности в вопросах и ответах и требует к себе четкого внимания. Если взять конкретные примеры из обоих писаний, то можно увидеть кардинальное расхождение. Например, в отличие от Библии, Коран не укоряет женщину за ошибку, совершенную Адамом и Евой за слушание Господа в райском саду. Сравните, что говорит Библия. Адам сказал... «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И правду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Бытие 12.17 А теперь, что говорит Коран? Смысловой перевод. Мы сказали, о Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, «Ешьте там волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь от ними из беззаконников». Дьявол же побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились. И тогда мы сказали, «Не звергнитесь и будьте врагами друг другу. Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определенного срока». Адам принял слово от своего Господа, и он принял его покаяние. Воистину, он, принимающий покаяние, милосердный. Сураль Бакара, аят 35-37. То есть, 
Карам подчеркивает, что и Адам, и Ева покаялись перед Господом и были прощены. Смысловой перевод аята. Адам принял слова от своего Господа, и он принял его покаяние. Воистину, он, принимающий покаяние, милосердный. Сура Аль-Бакара, аят 37. Коран упоминает, что пребывание Адама и Евы на земле было частью Божьего замысла. Смысловой перевод аята. «Вот твой Господь сказал ангелам, «Я установлю на земле наместника», и они сказали, «Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и освещаем тебя?» Он сказал, «Воистину, я знаю то, чего вы не знаете». Сура Аль-Бакара, аят 30. А не наказанием, как говорится в Библии. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, «Не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Бытие 3, 17, 19. Можно заметить и другие значимые разногласия, связанные с историей Сулеймана Соломона. Например, Коран отрицает, что этот пророк когда-либо поклонялся идолам. Сравните Коран, Сура Аль-Бакра, Аят 102, и первую книгу царств, глава 11, стих 4. Ибрагима Авраама. Коран описывает историю с принесением в жертву Исмаиля, сына Ибрагима. Пророков Исмаила и Исака, Лота, Нуха, Ноя, Мусы, Моисея и Исы, Иисуса. Библия утверждает, что потоп был всемирный, тогда как Коран говорит о локальном наводнении. Более состоятельный довод с научной точки зрения. Сравните. Коран – смысловой перевод. «Мы потопили народ Нуха, Ноя, когда они сочли лжецами посланников» и сделали их знамением для людей. Мы приготовили беззаконникам мучительные страдания. Сура Аль-Фуркан, Ая 37. А теперь Бытие, глава 7, стих 23. Истребило всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребило с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. У кого еще остались сомнения, настоятельно рекомендую ознакомиться именно с этими аятами. Коран также не оставляет без внимания многие исторические моменты, о которых умалчивает Библия. Из какой части Библии могло быть скопировано следующее? История о народах от Исамут, их пророках Хут и Салих, Коран, Сура Аль-Хакка, аят 4-7. Разговор Нуха, Ноя со своим сыном до начала потопа. Коран, Сурахут, аят 42-43. Разговор Ибраима, Авраама со своим отцом. Коран, Сура Алянам, аят 74. Упоминание о городе Ирам. Коран, Сура Аль-Фаджр, аят 7. Упоминание о том, что Господь сохранил тело утонувшего фараона, как знамение для будущих поколений. Коран, Сура Юнус, аят 90-92. Описание первого чуда пророка Исы, Иисуса, младенец Иса, лежащий в колыбели, заговорил. Коран, Сура Мариам, Ая 30-33. Упоминание о том, как с дозволения Господа Иса обратил глиняную фигурку в птицу. Коран, Сура Алюймран, Ая 49. И в заключении есть замечательный хадис. Ибо Набас сказал, люди размышляли об Аллахе, и тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им, «Не размышляйте об Аллахе, а размышляйте о его творениях, потому что вы не сможете делать этого, как полагается». Как Аллах в Коране говорит, смысловой перевод, «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий». Сура Ниса, аят 82. И обязательно не ленитесь выбирать время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, баракату.